Fino al 26 agosto a Roma, al Chiostro del Bramante, è visitabile la mostra Turner, opere della Tate, evento che segna l'inizio di un'importante collaborazione con la storica galleria inglese. Joseph Mallord William Turner, odiato da Dalí, amato dagli impressionisti, in particolare da Claude Monet, che videro in lui un precursore, il pittore londinese ha esercitato il suo fascino e il suo influsso, insospettabilmente anche su esponenti dell'arte contemporanea come Mark Rothko. Turner è fondamentalmente un maestro dell'acquarello e dell'arte di eternare i paesaggi naturali, qualità che gli valse gli appellativi di mago e pittore della luce. Negli incessanti viaggi che hanno ritmato la sua esistenza, si definiva un turista annuale, Turner è stato spesso in Italia, immortalando la bellezza delle città più note come Venezia, Roma, Napoli, Verona, fino agli scorci naturali più suggestivi di Como, Lerici e Pestum. Fu anche membro dell'Accademia di San Luca col patrocinio del grande Antonio Canova. Cruciale nella sua teoria pittorica è l'incontro con la teoria dei colori di Johann Wolfgang Goethe, di cui la sua pittura più matura è una sorta di applicazione sistematica, come del resto l'influenza della ricerca cromatica di Isaac Newton. La pittura di Turner, per molti aspetti, risponde alla definizione celebre di romanticismo data dal grande Charles Baudelaire nel suo saggio sul Salon del 1846. Turner, come il vero romantico, secondo il poeta e critico francese, conosce gli aspetti della natura e le situazioni degli uomini che gli artisti del passato hanno sdegnato o misconosciuto. Eppure, come sottolinea David Blaney Brown, curatore della bella mostra sul pittore inglese visitabile a Roma, Turner non è mai stato un artista emblematico del proprio tempo. Il suo amico, ispiratore e futuro esecutore testamentario John Ruskin dovette addirittura scrivere da giovanissimo un saggio in sua difesa dopo le feroci critiche ricevute dal pittore dopo la mostra alla Royal Academy del 1836, ribadendo come il sublime più alto non può esistere senza l'enigmatico, rifacendosi alla teoria del sublime allora in voga di Edmund Burke, il cicerone britannico. Tra le sue numerose opere ricordiamo Bufera di neve, Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi, l'incendio del Parlamento di Londra del 16 ottobre 1834, osservato direttamente da una barca sul Tamigi, i funerali di Sir Thomas Lawrence, schizzo eseguito a memoria, e Didone costruisce Cartagine, considerata dal pittore il suo capolavoro. Negli anni successivi Turner vide riconosciuto il suo valore anche grazie alle sue spiccate abilità imprenditoriali e rimarrà nella storia dell'arte come un degno cantore dello splendore della natura. Come scrisse il suo primo ammiratore e miglior critico, il già citato Ruskin, Turner andò alle cascate per i colori dell'iride, guardò all'esplosione per le sue fiamme, chiese al mare l'azzurro più intenso e al cielo l'oro più puro.